హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్తేర్స్ కిచెన్ ఈరోజు నేను మిక్సీలో రుబ్బుకున్న పప్పుతో ఇడ్లీలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మెత్తగా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలన్నది మీకు రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి నేను ఒక డబ్బాతో ఇది మిల్క్ మేడ్ డబ్బా ఇది కరెక్ట్గా పా పావు వస్తుందండి వన్ బై ఫోర్త్ ఉంటుంది అన్నమాట కేజీలో అందుకని నేను ఈ డబ్బా తీసుకున్నాను ఈ డబ్బాలో కొంచెం తక్కువగా మినప్పప్పు తీసుకున్నాను దీనిలోకి ఇలాగా ఒక స్పూన్ మెంతులు తీసుకోవాలి అలాగే వేరే బౌల్లోకి ఇదే డబ్బాతో నేను ఫుల్గా రెండు పావులు ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకుంటున్నానండి ఇదే డబ్బాతో నేను పప్పు ఎంతవరకు చూ తీసుకున్నానో మీకు చూపిస్తున్నాను ఇంత తక్కువగా తీసుకున్నాను అనమాట సో అక్కడ వరకు తీసుకున్నాను కానీ రావు మాత్రం ఫుల్గా తీసేసుకున్నాను ఇవి రెండు శుభ్రంగా కడుక్కుని రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడుక్కుని ఒక నాలుగు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకున్న పప్పుని ఇలా మిక్సీలోకి నేను పప్పులోనే మెంతులు కడుక్కుని నానబెట్టేసుకున్నానండి ఏ మిక్సీ గిన్నె మీరు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా సగానికి తక్కువగానే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మిక్సీలో రుబ్బుకుంటున్నాం కదా మీకు ఎలా రుబ్బుకోవాలో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలా మిక్సీ పల్స్ ఉంటుంది కదండి పల్స్ కొట్టుకోవాలి అలాగా వన్లో పెట్టుకునే మిక్సీ పట్టుకోవాలి వన్లోనే ఉండాలండి స్పీడ్ పెట్టుకుంటే పప్పు నలిగిపోద్ది కానీ ఉబురు రాదు మాట మధ్య మధ్యలో ఇలాగా స్పూన్తో కలుపుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ చేర్చుకుంటూ మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒకేసారి వాటర్ కూడా పోయకూడదండి కొద్ది కొద్దిగా పోసుకోవాలి వాటరు మళ్ళీ అలాగే పల్స్ కొట్టి వన్లో పెట్టుకునే రుబ్బుకోవాలి అప్పుడు ఇలా వస్తుందండి చూసారు కదా బ్యాటరీ ఇలా వస్తుంది అన్నమాట ఇలాగే మిగతా పప్పు కూడా మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందామండి సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో చూసారు కదండి ఇలాగా ఇప్పుడు ఇడ్లీ నూకని మనం కడుక్కున్నాం కదా నీళ్ళన్నీ ఉంపేసుకుని ఇలా గట్టిగా పిండేసుకోవాలి వాటర్ అస్సలు ఉండకూడదు వాటర్ రాకుండా అస్సలు వాటర్ రాకుండా ఇలా పిండేసుకోండి ఇలా నూకంతా పిండేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని కలుపుకుందామండి మినప్పప్పు ఇడ్లీ నూక రెండు కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యి విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి ఎలా కలుపుకోవాలన్నది మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలా మీరు కలుపుకుంటేనే చూసారు కదా ఇలా ఉంది కదా దీన్ని స్మూత్ స్మూత్ వచ్చేలాగా ఎలా కలపాలన్నది మీకు చూపిస్తున్నాను మీకు ఆల్రెడీ గారెల రెసిపీలో చూపించాను ఇలా మాట మన కేక్కి ఎలా బీట్ చేస్తామో అలాగా ఇలా బీట్ చేసుకుంటూ కలపాలన్నమాట అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు కొంతసేపటికి ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ అలాగా ఆగుతూ ఆగుతూ అలా చేస్తూ కలపండి మీరు మన గ్రైండర్లో పప్పు రుబ్బుకున్నట్టే వస్తుంది ఇంకా చూసారు కదా స్టార్టింగ్కి ఇప్పటికీ ఎంత డిఫరెన్స్ కనపడుతుందో ఇప్పుడు ఇందులోకి టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ ఇప్పుడే వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకు వేసుకోవాలన్నది నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు ఇప్పుడే కలిపేసుకోవాలండి ముందు రోజు మనం పప్పు రుబ్బుకున్నప్పుడే కలిపేసుకోవాలి మరలా ఒకసారి ఇలాగ బీట్ చేసుకున్నట్టు బాగా కలుపుకుని పిండి అంతా ఒక చోటకి వెళ్ళేలా బాగా ఊర్చేసుకుని మొత్తం దీని మీద టైట్గా ఉండి మూత పెట్టుకోవాలండి నేను టపర్వేర్ డబ్బా వాడుతున్నాను సో ఇది టైట్గానే ఉంటుంది ఇది పెట్టుకుని పొద్దున్న వరకు కూడా మనం ఇలా ఉంచేసుకోవాలి పక్కన పెట్టుకోవాలి పొద్దునికి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట చూసారు కదా మొత్తం అందుకే పెద్ద డబ్బాలో పెట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఇది ఫుల్గా మొత్తం మళ్ళా మళ్ళా కలిపేసుకోకూడదండి ఇలా గరిటతో కొంచెం కొంచెం అనుకుంటా రెండు సార్లు జస్ట్ ఇలా కలుపుకోవాలి అంతే ఆ ఉబ్బిందంతా పొంగిందంతా పొంగంతా చేసేస్తే మళ్ళీ ఇడ్లీలు గట్టిగా అయిపోతాయి అన్నమాట అందుకే ముందు రోజు నేను మనం ఉప్పు కలిపేసుకోవాలి వెంటనే అని చెప్పాను అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక్కటి రెండు సార్లు జస్ట్ ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇడ్లీ రేకులు తీసుకున్నాం 
ఇడ్లీ పాత్ర నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నానండి ఎప్పుడు కూడా మనం ఇడ్లీలు పెట్టుకునే ముందు మనం ఇంట్లో వాడేసిన నిమ్మచెక్క ఉంటుంది కదా కొత్తది కాదు వాడేసిన నిమ్మచెక్క అది వేసేసుకుని ఒక రెండు గ్లాసులు వాటర్ వేసేసుకోవాలి ఈ నిమ్మచెక్క వేయడం వల్ల ఆ పాత్ర అడుగున ఇడ్లీ పాత్ర అడుగున నల్లగా అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు రేకులకి ఇలా కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వాటర్ ఇష్టం ఉంటే వాటర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చండి కానీ ఆయిల్ పెట్టడం వల్ల వెనకాల ఇడ్లీ నీట్గా వస్తుంది కనుక నేను ఆయిల్ పెడుతున్నాను మీకు ఆయిల్ ఇష్టం లేకపోతే వాటర్ అయినా సరే తడి చేసుకుని పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలాగ అన్ని రేకులకి కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి దీనిలోకి ఫుల్గా కాకుండా ఇలా కొంచెం కొంచెంగా పిండి వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇడ్లీ పొంగుద్దు కదా పైకి వస్తుంది కదా ఉబ్బుతుంది కనుక ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి ఇలాగే అన్ని రేకులకి వేసేసుకుని మనం ముందుగానే నీళ్లు పోసుకుని మనం ఇడ్లీ పాత్ర పొయ్యి మీద పెట్టుకుని వేడి చేసుకుంటున్నాం కదండి నీళ్లు ఆ నీళ్ళలోకి జాగ్రత్తగా ఇలాగ ఇడ్లీ స్టాండ్ దించేయాలన్నమాట దించేసి మూత టైట్గా పెట్టుకుని సిమ్లో కరెక్ట్గా పది నిమిషాలు అండి ఎక్కువ సమయం పట్టదు కరెక్ట్గా పది నిమిషాలు పది నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఆఫ్ చేసిన వెంటనే కూడా ఇడ్లీ గిన్ని ఇలా పక్కకు దించేసుకోవాలి స్టవ్ మీద దించకూడదు దించేసిన తర్వాత మూత కొంచెం ఓపెన్ చేయాలన్నమాట ఫుల్గా కాదు కొద్దిగా అలాగా ఆ ఎయిర్ లోపల ఉన్నది వెళ్ళిపోవాలి అలాగే ఎందుకు చేయాలంటే ఆ చెమ్మ మళ్ళీ వెనక్కి ఇడ్లీల మీద పడిపోకుండా ఇడ్లీ గట్టిగా అయిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి మనం ఇడ్లీలు తీసేసుకుందాము అలా వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఎయిర్ కొంచెం పక్కకు వెళ్ళనిస్తే మంచిది ఇప్పుడు ఇడ్లీలు తీసేస్తున్నానండి నేను ఒక ప్లేట్లో అవన్నీ తీస్తున్నాను ఈ ఇడ్లీలని పలుకుల చట్నీతో కానీ శనిపిండి చట్నీతో కానీ లేదా కొబ్బరి చట్నీ ఏ చట్నీతో అయినా బాగుంటుందండి నేనైతే కొత్తిమీర పచ్చడి నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను కదా కొత్తిమీర పచ్చడితో తీసుకుంటున్నాము మీకు ఈ కొత్తిమీర పచ్చడి ఎలా చేయాలన్నది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ పెడతానండి తప్పకుండా అందరూ కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఇడ్లీ చూపిస్తున్నాను నేను చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది ఈవినింగ్ వరకు కూడా మీరు ఒకవేళ మిగిలిపోయినా కూడా ఇడ్లీలు గట్టిగా అవ్వండి మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేసి మీ కామెంట్స్ చెప్పండి చూసారు కదా చాలా స్మూత్గా వస్తాయండి మనం గ్రైండర్లో రుబ్బుకున్నట్టే కూడా వస్తాయి అన్నమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మరొక వీడియోలో కలుసుకుందాం